Hello everyone, kumusta po kayo? Welcome po ulit sa aking channel. This is it, the launching of my new special law series, the Real Property Law Series. Sinadya ko po talaga itong Lake Louise dito sa Banff, Alberta to shoot this video for our premiere episode ng bagong series natin about property law. Ang Banff po ay nasa Alberta, Canada. Pero don't worry po, Philippine laws pa rin po ang pag-uusapan natin. In this series, tatalakayin po natin ang mga iba't ibang issues na may kinalaman sa pagmamayari ng real property tulad ng bahay at lupa. Pag-uusapan din natin ang mga transactions involving real property at paano natin ina-apply ang mga provisions ng mga batas natin, especially doon sa mga areas kung saan madalas tayong nagkakaroon ng mga issues and concerns. Pag-usapan po natin yan pagkatapos ng intro na ito. Sisimulan po natin ang ating discussion doon sa kung ano-ano ba ang dapat tandaan sa pagbili ng real property tulad ng lupa. O bahay at lupa, o commercial property, o maging farm property o farm lot. It is either naghahanap talaga kayo ng property na bibilhin o ino-offer ang isang property sa inyo. In either case, you need to exercise due diligence. When we speak of due diligence, it means that you need to exercise prudence. You need to do some investigation and research first bago kayo mag-decision. In short, wag pong magpadalos-dalos. So what do you need to do? First, you need to ensure the identity of the person you are dealing with. Ang kausap mo ba ay ang may-ari mismo ng property o ang agent lang o representative lang? Hindi po ito masyadong nagiging problema kung kakilala nyo lang mismo ang may-ari. But in many instances, hindi po magkakakilala ang mga parties dun sa transaction. Ngunit minsan, hindi rin assurance na magkakilala ang prospective buyers and sellers hanggat wala yung dokumentong magpapatunay ng ownership. That is why you need to ask for a copy of the title and the tax declaration. You need to see the original copy. You need to make sure na ang pangalan mismo ng nagbebenta ang nakasulat dun sa titulo at sa tax declaration. Kailangan po natin ang kopya ng titulo kasi sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang pag-transfer ng title sa pangalan ng buyer. Kung hindi po sa kanya nakapangalan ng titulo, hmm, red flag po yun. On its face, wala po siyang karapatang ibenta ang property maliban na lamang kung may previous transactions kung saan napasa kanya yung property hindi nga lamang nailipat ang titulo sa kanyang pangalan. What if you are dealing with an agent? Dalawang bagay po. Ang agent po ba na yan ay nagre-represent sa seller o isang real estate broker? If that agent represents the seller with authority na ibenta ang nasabing property on behalf of the owner, make sure po na may valid special power of attorney o SPA siya galing sa may-ari ng property. Hindi po pwedeng sabi-sabi lang dapat po may kopya ng SPA original copy at duly notarized. Kung nasa ibang bansa po ang owner na nag-issue ng SPA, dapat po ay naka-apostil na po ito. O di kaya authenticated po ito ng konsulado ng Pilipinas doon sa bansang yun. On the other hand, if that agent is a real estate broker, in ordinary parlance, middleman, or middle person to be gender sensitive, then humingi po kayo ng copy ng authority to offer for sale galing sa owner ng property. Alamin din po kung lisensyado ang broker na nakikipag-transact sa inyo dahil required po ito ng Real Estate Service Act o RESA Law. Generally speaking po, ang broker po ay authorized lamang na maghanap ng buyer for the owner to offer the property for sale to prospective buyer at wala po siyang authority to sell the property on behalf of the owner maliban po lamang kung may SPA rin po siya to execute the deed of sale. Second, you also need to ensure the existence, location, and condition of the property. How do you do this? You need to do two important things. Una, mag-ocular inspection po kayo to know the actual location and boundaries. Kung nasa ibang bansa po kayo, ask somebody else whom you trust to do it for you. Ayaw nyo pong ma-surprise pagkatapos na ng transaction. Make sure na ang actual na location at condition ng property ay tugma sa technical description doon sa titulo. Makakatulong kung merong survey map o subdivision plan upang mas madaling ma-identify yung property. Magtanong-tanong po kayo sa mga taong nakatira malapit sa property. You might get valuable information tungkol sa property. 
kung may conflicting claims ba dito, ang peace and order conditions sa lugar, possible future developments at maging comparable sales in the area that could give you a hint kung reasonable ba ang presyo na ino-offer sa inyo. You may also visit the Barangay Hall to find more relevant information. Kung malaki ang transaction po ito, you may consider engaging the services of a licensed real estate appraiser who can conduct an extensive appraisal of the property. Ito po yung ginagawa ng mga malalaking companies. Pangalawa, verify the documents. Don't settle with a photocopy of the title and of the tax declaration. Kung kayang mapeke ang original documents, how much more ang photocopies? Di ba? If you want the title to be transferred in your name kapag na-materialize ang bentahan, requirement po ang owner's duplicate copy ng titulo. Without it, red flag din po yun. Maaring nawawala ito o di kaya nakasangla ito o di naman kaya naibenta na ito sa iba. Di po masama ang maging sigurista sa mga ganitong transaction. Make sure also na ma-check po ninyo kung may mga annotations po ba sa likod at ibang mga pages ng titulo. Kung may naka-annotate na notice of lease pendants, ibig sabihin po niyan ay may kaso po yung property. Kung may naka-annotate naman po na notice of adverse claim, ibig sabihin po niyan ay may ibang taong nag-aangkin sa property o nag-a-assert ng karapatan dun sa property. I-check nyo din po kung may naka-annotate na real estate mortgage, meaning nakakulateral po yung property. Kaya dapat tilatising maigi ang titulo. Kung maaari, humingi din po ng kopya ng recent certified true copy na galing sa Register of Deeds to make sure na malinis ang titulo at wala itong mga liens at encumbrances. Tingnan din ang tax declaration and make sure na tumutugma ang mga detalye nito dun sa mga nakasaad sa titulo kasama na dito ang pangalan ng may-ari at ang technical description. Alamin din kung updated ba ang payments ng real property tax sa local government unit. Ito yung tinatawag na amilyar. Kung may arrears na hindi pa nababayaran, kailangang may kasunduan sa pagbayad nito. In some instances, ikinakaltas na lamang ito sa ibinabayad sa seller. Kung house and lot sa isang subdivision ang bibilhin, alamin din po kung may arrears ito sa monthly dues ng homeowners association. Ganon din po sa condominium. May mga local government units po kasi na nire-require ang clearance mula sa homeowners association bago sila mag-issue ng tax clearances. Kung matapos na ninyong ma-verify yung mga documents at uh, nakapag-ocular inspection na rin po kayo at napag-alaman yung malinis naman at uh, safe bilhin yung property, maaari na po kayong lumapit sa inyong abogado upang magpagawa ng dokumento. So now, what are the documents that you need for your transaction? First, the deed of absolute sale. Pwede po ba ang deed of conditional sale? Pwede naman po. Depende po kasi sa napagkasunduan ng parties. But since we will need to transfer the title, absolute sale po ang kailangan natin. Before you go to a lawyer upang magpagawa ng contract o deed of absolute sale, make sure na maliwanag na ang inyong kasunduan tungkol sa terms and conditions ng sale. Dapat maliwanag sa inyo yung price kung magkano ba. Since it is absolute sale at magpapatransfer tayo ng titulo, let us assume na full payment ito. Dapat malinaw din if it is to be paid in cash or in check. Sino ba ang magbabayad ng taxes and fees? While it is true that the capital gains tax at documentary stamp tax are liabilities ng seller, accepted industry practice na rin po na the seller may set the price net of the taxes and fees. In which case, the buyer assumes the responsibility to pay the taxes. Dapat clear po ito sa parties. As I already mentioned, maaaring ganun din ang arrangement kung may arrears sa real property tax. Pagdating naman po sa transfer taxes at registration fees, they are naturally to the account of the buyer. But again, these are matters that the parties can agree on. And don't forget about the notarial fee. The party should also agree dun sa warranties although meron po tayong implied warranties under the civil code. But in most cases, inilalagay na rin po sa deed of sale ang mga stipulations tungkol sa warranty of title free from oliens and encumbrances. Another issue that needs to be threshed out ay paano kung may occupants ang property. 
dapat malinaw din po ang kasunduan hinggil sa pagpapaalis sa mga occupants. Be careful din po sa mga arrangements na as is where is basis. Dapat alam nyo kung ano yung mga haraping challenges sa pagbili nyo ng property tulad ng existing na kaso, kung may existing ba na mortgage o existing na lease contract, ibig sabihin may renter yung property o may ibang claimants ba dun sa property. All of these must be clearly spelled out sa deed of absolute sale. Don't forget, dapat kaliwaan po. Dapat maibigay po sa inyo ang original copy ng title at ng tax declaration kasabay po sa inyong permahan ng kontrata at sa inyong pagbayad. You need to prepare multiple copies ng deed of absolute sale. In my case, at least 8 copies kasi maliban sa kopya ng notary public at ng parties, nare-require din po ng mga government offices ang original copy nito. So better have them available. Second, the acknowledgement receipt. Ito po yung patunay na nabayaran na o fully paid na yung napagkasundo ang halaga o presyo ng property. Mahalaga po ito dahil isa ito sa mga requirements sa BIR. And third, the special power of attorney o SPA. Kailangan po ito if you cannot personally transact for the payment of taxes and fees and to deal with the government agencies for the transfer of the title. Ibig sabihin, you can appoint a representative na mag-aasikaso ng lahat sa pagpapalipat ng titulo sa iyong pangalan. As I have mentioned, kung nasa abroad ang nag-execute ng SPA, kailangang naka-apostil po ito. Ito po yung dating red ribbon. Apostil na po ngayon. Huwag kakalimutan na magdala ng valid government issued ID sa pagpunta sa abogado. Requirement po ito para sa notarization. Kung alam nyo naman po paano gawin yung mga dokumento, you can do it on your own or you can ask somebody else to do it for you. Or better yet, you can ask or engage the services of a lawyer to do the documents for you. In any case, kailangan nyo pa rin pumunta sa abogado para ipanotaryo ito. Because the law requires na nasa public instrument dapat ang kontrata upang ma-register ito. For more information kung bakit kailangan ipanotaryo ang dokumento, panoorin nyo po itong video na ito. After nyo pong maipagawa yung mga dokumento, ano po bang yung mga susunod nyo gawin? Your next stop will be the BIR or the Bureau of Internal Revenue. There are two things that you need to consider here. One, the capital gains tax must be paid within 30 days from the date of the sale. Two, the documentary stamp tax is due on the fifth day of the month following the sale. What do I mean to say? Bago kayo magpirmahan ng deed of absolute sale at magpanotaryo, siguraduhin ready na rin kayong magbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax. Otherwise, you will be subject to penalties and interest charges kapag hindi nabayaran on time ang mga taxes. Ang capital gains tax po ay 6% ng gross selling price o fair market value whichever is higher. Ang fair market value naman po ay nakabase sa zonal value ng BIR o sa fair market value na makikita doon sa tax declaration, whichever is higher. In other words po, ang capital gains tax ay nakabase po kung alin doon sa gross selling price, zonal value o fair market value ang pinakamataas. Ang documentary stamp tax naman po ay 1.5% of the gross selling price o zonal value o fair market value whichever is highest. Let's take an example. Kung ang gross selling price ay 2 million, ang zonal value ay 1.5 million, at ang fair market value ay 2.5 million, ang basehan po ng computation ng capital gains tax at documentary stamp tax will be the amount of 2.5 million, being the highest. Nangyayari po ito minsan kung ina-undervalue ang price ng sale to save from taxes. Kailangan nating bayaran ang capital gains tax at documentary stamp tax upang makakuha tayo ng e-certificate authorizing registration mula sa BIR which is a requirement for the transfer of title sa register of deeds. Ano-ano ba ang mga requirements sa pagbayad ng buwis sa BIR? First, ang taxpayer identification number ng seller at ng buyer. 
kung wala pang PIN, dapat kumuha na agad bago pa man ang bilihan because it can cause the delay in the settlement of taxes. Then, ang Notarized Deed of Absolute Sale. Certified true copy ng tax declaration at the time or nearest to the date of the transaction. Makukuha niyo po ito sa City o Municipal Assessor's Office. Dalawa po ito, isa para sa land at isa naman para sa improvement. Halimbawa, kung may nakatayong bahay, that is considered an improvement. Sa tax declaration po, makikita kung magkano ang fair market value ng property. Kung wala naman pong improvement, you will need to submit a certificate of no improvement from the assessor's office. You will need to submit also a certified true copy o electronic copy ng original o transfer certificate of title mula sa register of deeds. Then, the duly notarized special power of attorney o SPA ng buyer o ng seller kung representative lang ang pumerma sa deed of sale. Kung ang seller ay corporation, kailangan mag-submit din ng secretary's certificate o board resolution indicating the name and position of the authorized signatory to the deed of sale. Kung ang nagpa-process naman sa BIR ay agent o representative lamang, kailangan din ang special power of attorney. Remember also na kung ang SPA ay galing pa sa ibang bansa, dapat ay may kalakip din ito na apostille o authentication from the Philippine Consular Office. Kailangan nyo ding mag-fill out ng BIR Forms 1706 at 2000-OT at mag-submit ng bank deposit slips matapos nyo mabayaran ang taxes. May babayaran din pong certification fee na nasa 100 pesos at documentary stamp na nasa 15 pesos. Dahil posibleng magbago pa ang mga requirements na ito, mainam pong mag-inquire din kayo sa BIR. Kapag naisubmit nyo na lahat ng mga required documents sa BIR, you will need to wait for the assessment kung magkano ang kabuoang bayarin sa taxes. The BIR representative will assist you on this. At kapag nabayaran na ang taxes, the BIR will now issue the e-car o Electronic Certificate Authorizing Registration. Tulad na nasabi ko, ang e-car ang isa sa mga magiging basihan ng Register of Deeds upang ma-transfer ang titulo sa buyer. But before that, kailangan ding bayaran nyo po muna ang transfer tax sa local treasurer's office. In this case, kailangan bayad din ang real property tax dahil requirement din po ito bago kayo maisyuhan ng tax clearance. The local treasurer's office will also require a copy of the deed of absolute sale. In some cities and municipalities, pwede nyo naman pong pagsabayin ang pagproseso ng tax payment sa BIR at sa local treasurer's office. Kapag nakompleto nyo na ang lahat ng tax payment requirements, you can now proceed to the register of deeds. Ito po ang mga requirements sa Register of Deeds. Original copy of the Deed of Absolute Sale stamped received by the BIR plus three photocopies. Seller's Owner's Duplicate Copy of the Transfer Certificate of Title o Condominium Certificate of Title. Original copy of the e-car. Original copy of the tax clearance. Original copies of official receipts of payments of capital gains tax. Documentary Stamp Tax, Tax Clearance Certificate, at Transfer Tax, and Original Copies of the Current Tax Declaration for Land and Improvement issued by the Local Assessor's Office. Kung ang buyer o seller ay isang corporation, kailangan nyo ding mag-submit ng following requirements. Secretary's Certificate Authorizing the Sale of the Real Property, at Certified True Copy ng Articles of Incorporation, at bylaws of the seller or buyer corporation. May babayaran pong required registration fee sa Register of Deeds and once paid, marirelease po ang bagong title within 5 days. Pero dahil may pandemic, we can reasonably expect some delays. But it doesn't end there. You need to go back to the assessor's office upang mailipat din ang tax declaration sa pangalan ng buyer. It is very important to say na kapag ang property na ibinenta o binili ay isang agricultural land, kailangan mo nang kumuha ng clearance mula sa Department of Agrarian Reform bago maipasalin ang titulo sa pangalan ng buyer.
sana po ay may natutunan kayo sa ating video kung na gustuhan po ninyo yung episode natin ngayon sana po ay ilike po ninyo ito don't forget to subscribe to our channel and to click that notification bell at gaya po ng palagi nating sinasabi ignorance of the law excuses no one stay safe po tayong lahat